సమాజంలో ఏ నేరం జరిగినప్పటికీ ప్రాయచిత్తం ద్వారా పరిష్కరించుకుంటుంటారు నేరం జరిగినా తగాదా వచ్చినా అన్ని గోత్రాల పెద్దలు పంచాయతీలు పాల్గొంటుంటారు వ్యవహరించుకుంటాడు పంచాయతీ నేరస్తుని గ్రామంలో జరుగుతుంది నేరస్తుడు నిందితుడు ఈ గ్రామ ప్రజలందరికీ భోజన ఏర్పాట్లు గావిస్తుంటాడు తల్లిదండ్రులు వివాహం చేయరు అడవుల్లో స్త్రీ పురుషులు కలిసి మెలిసి తిరగటం వల్ల పెళ్లికి ముందే వీరికి లైంగిక సంబంధం ఉంటుంది అయితే సంప్రదింపు ఇస్తారు అన్న చనిపోతే అన్న భార్యను తమ్ముడు చేసుకునే పద్ధతి వీరిలో కలదు మారు వివాహాలు కూడా వీరిలో ఉన్నాయి చెంచులు కంటి వాళ్ళకి దైవభక్తి ఎక్కువ అలాగే వాళ్ళు తమ భాషను మర్చిపోయి తెలుగుకు అలవాటు పడ్డారు అలాగే దేవతల పాత పేర్లను మర్చిపోయి తెలుగు పేర్లతో పిలుస్తుంటారు ఈ మొదలైన దేవతలందరినీ వీళ్ళు పూజిస్తుంటారు
దైవ చెంచులని అహోబిల ప్రాంతంలో నివసించేవారిని వైష్ణవ చెంచులని అంటారు చెంచుల పిల్లను నరసింహస్వామి వివాహం ఆడాడు కాబట్టి అతని కానీ చెంచుల వల్ల ఆ పాత్ర సజీవమైంది పురాణ ఇతిహాసాల్లో ఈ పాత్ర కంత ప్రాధాన్యత లేకపోయినప్పటికీ ప్రేక్షకుల గుండెల్లో గోదావరి నదికి ఇరువైపులా గట్లపైన నివసించే ప్రధానమైన గిరిజనుడు కోయలు వీళ్ళు తూర్పు గోదావరి పశ్చిమ గోదావరి వరంగల్ ఖమ్మం జిల్లాల్లోని అటవీ ప్రాంతాల్లో నివసిస్తుంటారు వీళ్ళు కొండ దిగువ ప్రాంతంలోనూ ఆ పరిసర ప్రాంతాల్లోని మైదానాల్లోనూ నివసిస్తుంటారు శారీరక లక్షణాన్ని బట్టి మాట్లాడేవారిని ఒక తరగతి జాతి చెందిన వారిగా పరిగణించడం జరిగింది కోయలు విద్యారంగంలో వెనకబడి ఉన్నారు కోయలు నిరక్షరాశులు ఎక్కువ అయితే భాషను పోలి ఉండి ద్రావిడ భాష సమ్మిళితమే ఉంటుంది కోయల్లో తెలుగు భాష మాట్లాడేవారని కోయ భాషను మాతృభాషలో మాట్లాడేవారని 
Street. తమ జీవనోపాధికి ముఖ్యంగా స్థిర వ్యవసాయం వ్యవసాయ 
కూలిపని అటవీ కూలిపని అడవుల్లో దొరికే చిన్న తరహా అటవీ సంపద నేర్కొని అమ్ముకోవడం వీరి ఉపవృత్తులు కొండలపై నివసించే కోయలు కోయలు మతపరమైన మూఢనమ్మకాలు కలిగి ఉన్నారు ఇంకనూ రక్త పిపాసులైన మామిలి కొమ్మురాజు కొమ్ములమ్మ ముత్యాలమ్మ మొదలగు దేవతల్ని పూర్తిద్దం వరకు పంటలను రక్షించే నిమిత్తం మామిలి దేవతకు నరబలి ఇచ్చేవారు వీరిప్పుడి పద్ధతిని మాని జంతువులను బలి ఇస్తున్నారు ప్రతి పండగ రోజున వారి వల్ల తమకే హాని కలగకూడదని ప్రార్థిస్తారు మంత్ర తంత్రాలంటే వీరికి చాలా నమ్మకం అంగవైకల్యం చావు శత్రు మాంత్రికుని వల్ల మూఢనమ్మకాలు ఒక వంక ఉన్నా సాంస్కృతిక విలువలు కలిగిన సజీవ కళలు కూడా ఉన్నాయి వీళ్ళకి ముఖ్యమైన పండుగ భూదేవి పండుగ ఈ పండుగ చైతన్యోజు పురుషులు వేటకు వెళ్తారు స్త్రీలు ఇంటి దగ్గరే ఉండి పండగ ఏర్పాటు చేసుకుంటుంటారు పురుషులు విజయవంతంగా ఇంటికి రాగానే దునపోతు కొమ్ములు బుట్టపై ఉంచుకొని రంగురంగుల వస్త్రాలు ధరించి పొడగాటి డోలుకోయలు చేతబట్టుకుని దున్నపోతులు కుమ్ముకునే రీతిలో నృత్యిస్తారు అందుకే దీని పెరమకోజే దున్నపోతు కొమ్ములు అని అర్థం కోయ స్త్రీలు రేలా రేలా మొక్కడంతో సాంప్రదాయ గీతాలు అశువుగా పాడతారు రేలా రేలా అంటే చిన్న మొక్క అని అర్థం ఆకిందే జన్మించారని వాళ్ళ నమ్మకం కోయ స్త్రీలు పాడుతూ నృత్యం చేస్తుంటే మగవాళ్ళు డోలుకొయ్యను వాయిస్తూ దున్నపో
సంప్రదింపులు బంధించి లేచిపోయి సేవ చేసుకునే వివాహాలు అయితే పెళ్లికి వచ్చిన పెద్దలంతా వధూ వల్ల నెత్తి మీద తలా ఓ కడివెడు లేదా బింద నీళ్లు పోస్తే వీళ్ల పెళ్లైపోనట్టే విడాకులు పునర్వివాహాలు నష్టపరిహారం కూడా చెల్లించాలి గ్రామ స్థాయిలోను అంతర్గ్రామ స్థాయిలోను సామాజిక వ్యవహారాలను చక్కబెడుతూ కోయలు సంప్రదాయక పంచాయతీ అమలు చేస్తూ జాతులకి తెగలకి మధ్య శాంతి భద్రతలు కాపాడుతుంటారు